হ্যালো স্টুডেন্টস আমি বিএস স্যার আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো পলল শঙ্কু ও পলল বেজনি কিভাবে সৃষ্টি হয় উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী তার গদিপথে ক্ষয় বহন ও সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠন করে পার্বত্য প্রবাহ পেরিয়ে সমভূমিতে প্রবেশ করার সময় ভূমির ঢাল কমে গেলে পলল শঙ্কু ও পলল বেজনির সৃষ্টি হয় পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমভূমিতে নেমে আসে তখন ভূমির ঢাল হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদীর বহন ক্ষমতা ও স্রোতের বেগ দুটি হঠাৎ কমে যায় ফলে পর্বতের পাদদেশে নদীবাহিত পলি কাঁকড় নুড়িবালি প্রভৃতি জমে একটি ত্রিকোণাকার বা প্রায় শঙ্কু আকৃতির ভূমিরূপ গঠিত হয় ত্রিকোণাকার বা প্রায় শঙ্কুর মতো দেখতে এরূপ ভূমিরূপকে পলল শঙ্কু বলে পলল শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু নদীর উৎসের দিকে অবস্থান করে পলল শঙ্কুর গড় ঢাল পনেরো ডিগ্রি এতে বড় দানাযুক্ত শিলাখণ্ড সঞ্চিত হয় পলল শঙ্কুর ক্ষেত্রে পদার্থের সঞ্চয় অপেক্ষা জলের পরিমাণ কম এবার আসা যাক পলল বেজনি কাকে বলে পলল শঙ্কুর ওপর দিয়ে নদী বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলে পলল শঙ্কু অর্ধ গোলাকার হাত পাকার আকৃতির ভূমিরূপে পরিণত হয় হাত পাকার ন্যায় এরকম পলল শঙ্কু তখন পলল বেজনি নামে পরিচিত সাধারণত পলল বেজনির উচ্চতা পলল শঙ্কুর থেকে কম হয় পলল বেজনির গড় ঢাল মৃদু প্রকৃতির এটি সূক্ষ্ম পলিও বালি দ্বারা গঠিত হয় পলল শঙ্কু ও পলল বেজনির উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি উত্তর প্রদেশের দুন উপত্যকায় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরাংশে হিমালয়ের পাদদেশে অনেক পলল বেজনি দেখা যায় এবার আমরা পলল বেজনির কিছু ছবি দেখে নিই এবার আমরা এক নজরে স্ক্রিনে পড়ে নেব আজকের আলোচনার মূল বিষয়টির সম্বন্ধে পলল শঙ্কু পর্বতের পাদদেশে ভূমির ঢাল হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদীর সাথে বয়ে আসা নুড়ি পাথর কাকড় বালি পলি সঞ্চিত শঙ্কু আকৃতির ভূমিরূপকে পলল শঙ্কু বলে পলল বেজনি পলল শঙ্কু নদীর খাদ দ্বারা বিভক্ত হয়ে অর্ধ গোলাকার হাত পাকার আকৃতিতে গড়ে ওঠা ভূমিরূপকে পলল পাখা বা পলল বেজনি বলে উদাহরণ উত্তর প্রদেশের দুন উপত্যকায় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরাংশে হিমালয়ের পাদদেশে অনেক পলল বেজনি দেখা যায় এরকম অনেক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিতে এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবে না